Ahora nos vamos a ir más adentrando al uso del chat, de, de, de la inteligencia artificial con este, para emplearlo con nuestros alumnos. Por ejemplo, en este caso vamos a crear, un, vamos a ver en el tutorial de cómo crear preguntas para exámenes tipo práctica, para aplicarlo en el aula, mientras estamos dando clases, porque por ahí ya no se nos ocurren ideas, digamos así entre comillas, de qué preguntas le genero a los chicos. Y bueno, eh, como por ahí estamos cansados, ya no, ya no sabemos qué más preguntarle o cómo hacer, qué tácticas emplear con los chicos. Entonces podemos usar estos tipos de PROM para que nos generen preguntas sobre un determinado tema. El PROM es muy sencillo, necesito 10 preguntas, verdadero o falso, de cómo insertar el tema, indicar insertar el tema e indicar la respuesta correcta. Entonces, lo copio el PROM, lo llevo a ChatGPT. Necesito, por ejemplo, 10 preguntas. Verdadero o falso sobre Linux, por ejemplo. Sobre Linux. E indica la respuesta correcta. Listo. Acá tiene 10 preguntas, verdadero o falso, sobre Linux y con, con la respuesta correcta. Bien. Entonces, ahora yo como docente, vengo, la reviso. Eh, y número de virus verdadero falso, respuesta falso y está también la, la justificación bien ya no tengo las respuestas ya no tengo las preguntas y las tengo las respuestas bien. la podemos emplear en clase ya lo podríamos copiar llevarlo al Word o llevarlo para la clase y emplearlo con los alumnos también las podemos emplear dentro de Moodle si somos docentes que estamos usando aulas virtuales la podemos emplear en modo entonces cuál es el siguiente paso formatea las preguntas en formato gif que es el formato que se puede importar dentro del módulo y ya vamos a ver cómo importarlo siguiendo la estructura pregunta chat solo puede generar respuestas cortas y simples Bien. siguiendo la forma de la estructura entonces yo le doy la forma de la estructura acá la estructura de la pregunta de verdadero falso lo copio el prompt y le pido formatear las preguntas entonces me la da en el formato que yo le di ¿Eh? preguntas en un sistema operativo código abierto file chat solo puede generar respuestas cortas y simples bueno cuando esté haciendo esto le voy a volver a decir la pregunta el Linux es simplemente eh, pregunta el Linux es ampliamente utilizado para servidores y supercomputadores ChatGPT solo puede generar respuestas cortas y simples bien acá lo puedo copiar al texto me incluyo esto acá esto lo vamos a sacar podrías hacerlo En este caso me, me, me introduzco esto que no quiero ahí está y ahí está ahí me la corrigió bien pero me hizo toda falsa miren entonces creo que me está fallando o oh, puede ser que me la hayan que todas las preguntas que me la hayan dado podrías podrías hacer preguntas nuevamente nuevamente entre verdaderas y falsas a ver porque acá me llama la atención que haya hecho todo falso. Bueno, true o false. True o false. Perfecto, las hizo. Reemplaza. Vamos de nuevo. Reemplaza. Porque por... verdadera 
otra vez. Listo, ya están corregidas. Muy bien. Las copio. Me voy al bloque de notas. Las pego. Me voy acá. Archivo. Guardar como. Las voy a guardar en el escritorio. A ver, preguntas. Linux, por ejemplo. Guardar. Me voy acá. Ahora estoy en el aula, ¿no? Estoy en el aula virtual. Esto solamente se puede hacer, pueden hacerlo los administradores de las aulas virtuales y los profesores de las aulas virtuales. Bien. Me voy acá. Más. Rodito de entrada. Más. Me voy donde dice banco de preguntas. Preguntas. Voy donde dice categorías, ¿dónde está? Categorías, aquí está, categorías. Vamos a crear una nueva categoría. Nombre, eh, Linux, Linux, que es el tema. Bien, añadir categoría. voy a parar sobre el link, eh, me voy a ir ahora a importar, me voy a ir a importar, formato GIF, le habíamos dicho que estaban en formato GIF, bien, selecciono archivo, seleccionar archivo, y lo hemos guardado en el escritorio, Y le veo esto, preguntas, Linux, subir este archivo, importar preguntas, y se subieron las 10 preguntas tipo verdadero o falso. Bien, ahí está, se subieron el 4 de agosto, las voy a marcar. las preguntas y las voy a mover a linux mover a linux pero acá estoy viendo que me hizo otro tipo ahí está bien las marco a estas y le digo que la mueva a linux bien pero me están faltando otras cinco preguntas quiero ver dónde está Y me hizo otro tipo de preguntas. A ver. Que me hizo como que las complete. ¿eh? A ver. Mover a Linux. Me fijo por la fecha que fueron creadas. Por eso es. Editar. A ver. Vista previa. ¿Qué es lo que me dice? Linux es un sistema operativo de código abierto. Acá, ojo, que me hizo para que la escriba tendría que editar el tipo de pregunta editar el tipo de haber vista previa por eso me hizo preguntas para que yo escriba ojo acá vista previa Linux es ampliamente utilizado en servidores y supercomputadores verdadero o falso bien este sería cómo importar preguntas ahora vamos a hacer otro video tutorial para verlo cómo se comporta con BART ¿Por qué? Porque acá me generó preguntas que cuando la importó, no sé por qué, pero lo hizo bien. Las hizo bien acá, pero no sé por qué me las importó de este tipo de formato. Ya vamos a ver en el próximo video tutorial de cómo crear preguntas con Bart.